最近有个事儿挺让我纠结的，说出来大家帮我拿拿主意。我们郑州有一个象棋主播，叫做老张家棋蛇，不知道大家有没有刷到过？他呀，竟然约战我十番棋。我不是不敢跟他下，不是说害怕输，因为我跟他下不可能输，他都不可能是我的对手。我是害怕，万一我收不住手，下手太重，他退出棋坛该怎么办呢？要知道老张家棋手的这个张总，那也是一个热心的企业家，每年呢都拿出来几万几十万来赞助象棋比赛。我要是把他杀的退出棋坛，那岂不是业余企业一大损失，少了一个财神爷？哎，很纠结。听说全国冠军之间也要搞十番棋了，那就是洪天王跟黄天一，让我们拭目以待，看看他们两个人到底谁是公谁是母。这盘棋呢，洪天王选择了一个先人指路开局，王天一足底炮，洪天王并没有还家中炮，他呀补了一手象，比较稳健。黑棋呢跳个边马，准备快速把这个核武器亮出来。红棋上马，黑的出车的时候，红棋快马加鞭，跃马河口，形成担子炮，要踩你的中卒。黑棋呢并没有选择。上盘护住中路，而是啊，简单粗暴，架上中炮，要瞄你的兵。你现在又不能跳正马来保，你跳个拐角马，以后他高横车又过来攻击你。那在这里呢，红旗也不理他，直接踩过去。黑棋呢也没有打一将，再架中炮，他选择先把这个炮缩一步。那红旗呢就补一手，这样呢你打中兵可就不带将了。黑棋呢，布局也很奇特，来了一个呀，双边马。以后呢，又要出车了。红旗呢，收炮视角。黑棋呢，不着急出，先进车，要杀中兵。红旗上马，黑棋斩掉。红旗把马退回来，黑棋没有杀兵，这样来捉一下。那红旗呢，就停兵。形成一个连环马，黑棋呢再把这个车亮出来，红旗现在两个车还没有开动呢，他选择了一手先伸炮，绊住这个马腿，瞄住你这个边马。黑棋呢移形换位，把炮甩过来，红旗呢出车，黑棋在这里选择一手交换，红旗呢也不客气，干掉。黑棋开炮，红旗吃掉。现在呢，连环马就被人家破掉了。他再来一手抓双，红旗高居一保，他再把这个兵吃掉。吃掉之后呢，红旗退炮。这招退炮，明显的这是准备打车了。你车走了，他瞄住你的底象。哎，他当没看见，他上个马。那这不是故意的，让人家打一串吗？哎，那红旗呢？还没有打一串，他选择了一手高车，先护住自己的兵线，这生命线自己先站住。哎，一个跳马，一个呢还不平炮打，这两个全国冠军这都啥水平啊？这种棋都看不出来吗？不知道打啊，朋友们，你说搞笑不搞笑？那你不打，人家不让你打了，往上跳。那红旗呢也往上跳。黑棋呢，就把这个兵啊给踩了。下一招挂一将可不得了啊！那抵住，那人家吃完又跑了。那红旗呢，就把这个马标进去。现在呀，要摘你这个铁帽子，还有一个呀，退炮来牵你这种手段。那黑棋呢，就赶快高居到自己的足林线，下一招准备平过来，将你这个马抵住。那他呢？就先把这个中炮给它换掉，然后呢，再把车开出来，黑棋补个士。现在呢，红旗相当于是双车双炮，哎，俩车领着两个长兵器。黑棋呢，双车双马，这是两个短腿的。红旗呢，各中。黑棋先挺个边卒。拨通一下这个编码，那这个炮在那没用了
，他想呢把炮夺回来。这期呢，平局下一招准备进到兵线，强行呢来跟你对狙。红旗在这里先平局，准备底下打将，他落个士，然后呢，居高一步。中狙结成霸王狙，守住自己的兵线，不让你这个进狙。那他呢？倒换倒换士，补个四路士，补个四路士之后，红旗平鞭炮，准备打边卒烂。那黑旗呢就高狙保住，红旗呢就居高一步，将这个马给他抵住。黑旗呢回马，以后四级是不是又准备来对狙了？那红旗呢？各局瞄住内线，黑棋对狙，他还不对，你要走其他位置，他又对，他干脆啊接成一个霸王狙，还不让你对狙。下一招准备往这一点，那就要扫足占据这条生命线了。那他呢也退一步，双方啊在这里啊走的呀都是非常有耐心。他平过来，他弄成一个霸王狙，还是要准备抢占你的兵线。以后对狙倒你的兵，那红旗呢？再退一步狙，哎，双方就比拼耐心了。那黑旗呢？平个足，你要是打他这个，这个就过河了。你这个炮怎么办？是不是？那在这里呢，他先打一下狙，他又搁中间，哎，红旗呢居高一步，居高一步之后，下一手。就有飞象打狙以后呢，再加重炮这些手段。那黑棋呢，把编码呢标上来，等红旗飞象打狙的时候，他又来一个霸王狙，还准备隔过来给你对狙，抢占这条兵线。那红旗呢，把炮啊甩过来，你现在就不能对狙了。你对狙，我吃了，你可不敢吃啊！底下一僵，你一落象，啪，一炮打哭你。先出老将避让，红旗呢，把狙卡进来。你给我对狙的时候，我再下底。你现在还来不及吃我的兵啊！我马上一杀你的中士，这就叫杀了。那在这里呢，他先要一步杀，平狙抓一下炮。红旗呢也没有选择飞象这种招法，他要把炮躲开。那黑旗呢也来不及吃下，我就说了。这个底库不能让人家扒了，这一扒了受不了。他飞个象，踩一下狙，红旗呢，狙退两步，狙退回来之后，黑棋呢也没有吃象，他又选择了一手上马。以后是不是准备往里面铺槽来了？红旗架中，打一下狙，黑棋呢又过来对狙，哎，你一对他。踩进来了以后呢，又准备铺槽，那红旗呢还不跟他对，把他的象斩了，那他呢又过来对。红旗呢依然是不对，躲开。他如果说吃象，是不是估计红旗呢就发射了呀？直接中士给他打了，或者说打一下狙，直接就把底士给他崩了，也很厉害。那在这里呢，他是选择了一手先飞个象，红旗呢就双炮打一下狙，他平过来，那红旗呢先把象连住，黑旗现在往里面跳，人家有一个将军的这种手段，他呢先进来，那红旗呢又把狙过来，看这样子还准备爆破。扒人家的底库，那黑棋呢？进马来杀，红旗呢？炮缩一步，看住这个卧槽。他现在卡住线眼了，选择了一手过足，这一下应该说这个软招，应该呀搁住。哎、呃，你要是支持，他就有杀象的这种手段，以后还杀象。他是选择了一手充足，那红旗呢？撑起羊角士，哎、呃，撑起羊角士，不怕马来将。以后呢，还是伺机要开炮。那黑棋呢就落个象，护住底线。红旗呢退居，以后甩过来，底下一将你一落势，一砍底势，马上双狙错杀
他在飞象，把驹拦住，他呢就平个炮，准备呀、啊、中路开火了。那黑棋呢就进一步，加矮招准备过来对驹，或者说硬往里面跳。那红旗呢开炮来一将也不手软，黑棋只有踩掉，红旗杀掉。现在对象让人搞没了。我们经常说了，缺象怕炮，那人家呢还有一门大炮呢。黑棋在这里选择了一手平车腰对，那红旗笑了，我会跟你对吗？对完局还咋跟你玩啊？顺手牵羊，把边卒一扫，那现在可以说是红旗大占优势，多俩象，现在还叫杀，他只能啊平车过来。红旗先补一首诗，诗的驹呢，退回来又形成一个霸王驹，那红旗呢先来一将，只能垫驹，他不会跟他对，他呢驹退一步，什么意思呢？下一招，啪，底库一扒，再把这个底库一扒，立马就白白了，那赶快再来对这个驹，红旗不对，退回来。绊住这个小马，黑棋回马，以后各中还来对局，那他呢先把这个卒给他飞了，免留后患。<咳>免留后患之后，他选择一手来腰对，你这个棋你要是躲开，他可能啊也要扒你的底库了，来给你对杀了，拼命了。那在这里红旗觉得够赢了，不再闪了，你想交换咱就交换。交换完之后，再打一将，下士，退回来，再捉一下马，黑棋上马，红旗呢，再把这个边卒一吃。那现在很明显，红旗大优，应该说是一个盛世残局，多双象，多俩兵，那黑棋不干了，赶快进到兵线，也准备扫兵，红旗呢？冲一步，哎，要你要吃也得吃到这儿来，吃到这儿来，你这个居位呢就比较差。黑棋进马，要踩你的炮，要吃你的兵。一旦把这个炮对了，那你这居双兵你也是赢不到的，因为他这个居随便跟住你一个兵，你最后啊只能形成一个居兵对居双士，那肯定是赢不到。他先打一将，看他称哪个士，他呢称了一个六路士。红旗呢，在高炮，不给他对子的机会。以后呢，还可以架中炮。那红黑棋呢，就赶快把红旗的边兵宰掉。你现在不能架中炮，人家又掉一马，这一将就要了命了。那他呢，就先下士，他再过来抓一下炮。那那再把士一落，他选择了一手啊，退居吃象。那这时候啊，红旗选择一手甩炮。底下闷攻啊！那黑棋说：“我杀你的象，这样你再将我就可以垫居了。你的炮又没根，你也不能吃死我的驹。”那红旗这时候走出一步妙手，这招棋一走，可以说是直接就锁定了胜局。大家看一看，如果说让你走，你能不能走得出来？这个招法呢也是非常非常的实用。哎，他也来一手天外飞仙，扬个士，绊住马腿。现在打住你马，关键呢要借将助攻。我这个一将，你一垫居，我把你这个底库一扒，那可就不得了了。那老王呢，也知道大势已去了，他在这里啊，将几下，临死前的挣扎。这不能总将啊，这这一直将，那你犯规啊。他将完之后，选择一手回马开居。那他呢就来一将，那没别的招，只能垫居。哎，底库一扒，只能出来，然后呢吃马。你吃炮，他吃马，他吃马你可进不来呀，只能退，然后呢紧追不舍。走到这儿，这个老王呢就爽快的投子认负了。为啥呢？马不能再逃了呀。
，戴涛赵头一将要命，你要是搁到老将跟前一将陈家军，你现在只能是对着干了，你吃，人家吃，吃完之后赵一将要命，你还不能居高一，居高一点两将，抽掉了，你现在也不能称势，你只能是拒先将，再将，然后呢称个势，但是呢人家可以打一将，再打一将。把你这个底部一扒，你的领导呢就赤身裸体了，人家巨兵呢还抢住了中路，那赢起来没有一点难度，因为你手是没有用的，守不住，一退，你一手大摇大摆的就往前冲了，只能啊眼睁睁的等死。这应该是洪天王最后一次赢王天一，可能再往后八年不胜。那这次两个人又要来这个十番棋决战了，大家看好谁呢？可以在评论区留言。